五千块钱买一条 M 九和牛，今天来个我个人认为最好吃，同时也最受争议的吃货。Hello， 大家好，我是你们的小王哥，欢迎来到本期视频。很多小伙伴问我说，为什么牛肉系列停更了？其实不是停更哈，主要是因为海鲜这个东西有货你就必须得拍，不然就会不新鲜或者死掉。而前段时间鲜活的海鲜实在太多了，所以多拍了几期库存在那里。然后今天终于抽出时间来给大家拍一期牛肉，而且今年是牛年，必须多整点牛肉，牛年牛气冲天啊！这条呢是 M 9的眼肉， 8公斤，总共 5,000 块钱，比上次咱们拍的那条眼肉相对会便宜一些。上次那条眼肉分给。邻居朋友都说好吃，但是呢油太多，吃的太腻了。所以呢，这种等级的和牛，它就非常适合拿来炒饭。上次我拿了一块炒饭，是真的香啊。不过我今天还想再来一个，我个人认为最好吃的做法：和牛麻辣火锅，因为麻辣味更解腻。你们可以脑补一下，不争气的眼泪有没有从嘴角流下来 ？OK， 那我们先来把这个牛肉给处理一下。今天这条牛肉好像油会相对比上次的多一点，我们给它修掉一点。这个修下来油可以来炒饭吃哦，非常的香，不要丢了。差不多了，那今天呢就不用机器切了，直接用手工切，把它切成薄片就可以了哈。先给它这个头修掉一块，修下来的这一块就是牛排了，可以拿来煎了。哇，这个水花好漂亮啊，感觉比上回那一块还漂亮。那这个眼肉如果切成薄片的话，一片一片就太大了。我们要把这个眼肉心跟这个眼肉盖给它分开来就刚好了。今天我们三四个人吃这一块应该就差不多了。有点硬啊，那剩下这一块给它切成牛排，用保鲜膜包起来，冰冻一下送给邻居朋友了。哇，今天这个野肉感觉好粗哦。我觉得中间这个解冻的刚刚好，比起先切下来好看多了。这么厚，不好切啊。哇，这个切的我好累啊。这才是真正的原切牛排呀、啊！这一块要几百块钱啊！这牛排先给它包起来，不然都要化掉，包一下冻起来。终于处理完了，要先把它给冻一下，再分出去哈。接下来处理一下这一块啊，这个眼肉盖先给它取下来。哎，这块油再给它修掉，太油了。切这个牛肉真的是技术活啊！把这一块油给它剃掉，只剩下一个心就好了，不然还是会断层。那、啊、这样子就非常完美了，这样子来涮火锅就绝了。我先来切一遍试一下哈，这么厚应该用这种刀来切。这个和牛啊，它切厚一点点是问题不大的，因为它油脂很丰厚，所以这种厚度刚刚好，煮出来也不会老。嗯，这样切起来又漂亮差不多够了，终于切好了。这个和牛放久了，融化掉以后就不好看了。然后我还准备了点白萝卜跟这个娃娃菜，我们先去煮一下锅底哈。来一块五百克的麻辣牛油火锅底料，再加一千五百毫升的水。接下来调点酱料就可以开吃了，切一点小米蛋哈。蒜末、姜末、葱花、香菜、淋上热油。生抽、香醋、白糖，再来点芥末，搅拌均匀。这个是我自己调的蘸料哦，加了香醋跟芥末，解腻。试一下，嗯，好吃。这个锅底也开了，好香啊，有点迫不及待啊。之前咱们也有用过三 A 的牛舌排做过一次寿喜锅，那个其实就是日本的火锅了。而今天咱们这个是川味的，我感觉比寿喜锅来的好吃。先来杯八二年的清酒压压惊吧。先来给你们整一块啊、哦，我已经受不了了。讲实话，这个牛肉解冻了以后，这个雪花就看不清楚了。我个人觉得算五秒钟就够了
，可以了。再沾一点酱，来，粉丝先吃。哇，说啊，绝了！和牛涮麻辣火锅是真的好吃啊，好大片啊，可以了。这样吃真的一点都不腻，而且非常的嫩，哇，太完美了！可以了，差不多，再一刷就老了。怎么样？好吃，这酱汁沾完以后一点都不腻。嫩不嫩啊？这牛肉？非常嫩，太好吃了。怎么样？哇，芥末太爽了，很爽啊！上头，不会很腻啊、哦？不会腻。芥末加醋，就感觉特别特别独特。我们来两片，可以了，不能再烫了，再烫就太熟了。哇，这个南山火锅，除了贵一点，其他都没有毛病。哇，嫩香，不管是味道还是口感，真的无可挑剔啊！拿点萝卜下下火啊、哦！萝卜要煮久一点，大白菜也来一点，大白菜比较容易熟。今天这个火锅适合你胃口啊？是的，巴适的很啊，让我吃的非常的巴适，大饱口福啊！哇，这白菜也行。哇，太辣了，被呛到了，吃了满头大汗，太刺激了。哇，真的好吃，这个萝卜好甜啊！哇，今天这个麻辣锅搭配上我这个独特的蘸料。真的吃了一点都不腻，一盘都不够吃，我觉得还可以再来一盘。我要再来两盘，那没问题，我认了。OK， 那我们现在来做个总结。如果单纯的用这个麻辣锅刷这个和牛吃多了，还是会有点腻。但如果说加了点醋，再加点芥末，综合一下，真的一点都不腻，而且香嫩多汁，所以非常推荐大家可以尝试一下。那么这期的视频就做到这里，记得点赞关注，我们下期再见。